இன்றைக்கி நம்ம ஹனி கேக் பண்ண போகிறோம் இது வந்து முட்டை யூஸ் பண்ணி கேக் பண்ணோம் பண்ணுறோம் எங்கள் சேனலில் வந்து முட்டை இல்லாத கேக் இருக்குது ரவை கேக் இருக்குது சாக்லேட் கேக் இருக்குது இப்போ இது ஹனி கேக் பண்ணலாம் இன்றைக்கி இதுக்கு தேவையான பொருட்களும் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கப் மைதா முக்கா கப் சக்கரை ரெண்டு முட்டை இதுக்கு நான் மிக்ஸ் ஜாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் ஒரு கப் தண்ணி கால் கப் எண்ணெய் எந்த குக்கிங் ஆயில்னாலும் எடுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் உப்பு எசன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து பைனாப்பிள் எசன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவிட்டு நெய்யோ எண்ணெயோ வெண்ணெயோ தடவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து மைதா வந்து கொஞ்சம் கோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மெயினாக வந்து இது நம்ம குக்கரில் பண்ணுற கேக் அதனால் குக்கர் உள்ளே வந்து அந்த பேஸ் தெரியாத படிக்கு உப்பு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு இப்போ இது வந்து நம்ம மீ நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நான் கேஸ்கெட் போடல வெயிட்டும் போடக்கூடாது இது ஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது கலக்கிக்கலாம் இப்போ மைதா கலக்கிக்கலாம் இதில் வந்து பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா உப்பு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் முட்டை வந்து மஞ்சள் கரு வெள்ளை கரு பிரிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம இதை நல்லா அடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளை கரு வந்து நல்லா அடிச்சுட்டோம் இது மாதிரி வந்து நல்ல நுற கட்டி வர வரைக்கும் வந்து நம்ம அடிச்சுட்டோம் இப்போ வந்து மஞ்சள் கருவை அடிச்சுட்டு அதோடு வந்து சக்கரை சேர்த்து அடிக்கலாம் இதோட நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எசன்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவாக வந்து சேர்த்து நம்ம கலக்கிக்கலாம் இதுக்கு கால் கப் பால் தேவை நான் மறந்துட்டேன்னு சொல்ல அதுவும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளை கரு ஆட் பண்ணி அப்படியே வந்து ஃபோல்டு பண்ணி விடலாம் கலக்கக்கூடாது அப்படியே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம வந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணிடலாம் இது ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் இப்போ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சுங்க இப்போ கத்தி விட்டு பார்க்கலாம் நல்ல வெந்துடுச்சு நல்ல சாஃப்டான எக்கு போட்டு சாஃப்டான நல்ல கேக் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம ஹனி கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஆறட்டும் 